असाऊ मृणाल गणेश जोशी माझे सांगलीमध्ये मृणाल जोशीज इंग्लिश क्लासेस ह्या नावाने गेले पंचवीस वर्ष मी क्लास घेते आहे इंग्लिशचे माझा क्लास म्हणजे जोशीज कॉमर्स इन्स्टिट्यूट या संस्थेचा एक भाग आहे की जी संस्था जे क्लास माझ्या सासऱ्यांनी एकोणीसशे अडुसष्ट साली सुरू केले माझे सासरे कैलासवासी सदाशिव व्यंकटेश जोशी की ज्यांचे क्लास पूर्वी सांगलीमध्ये जोशीज अकाउंटन्सी क्लासेस नावाने प्रसिद्ध होते आता सरांची पुढची पिढीसुद्धा ह्या क्लासमध्ये आलेली आहे आणि आमच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये अकरावीपासून टी वाय बी कॉमपर्यंत मॅथ्स अकाउंटन्सी स्टॅट थेरी ह्या सगळ्या विषयाचे क्लास घेतले जातात ह्याच्यामध्ये माझे मिस्टर श्री गणेश जोशी अकाउंटन्सी बघतात माझे दीर पांडुरंग जोशी मॅथ्स बघतात आणि माझे धाकटे दीर दत्तात्रय जोशी स्टॅट आणि अकाउंटन्सी बघतात पहिल्यांदा वाटलं की परीक्षा संपल्या परीक्षा नाही आहेत अभ्यास नाही जर एक पंधरा दिवस बरं वाटलं असेल पण तुम्हाला सगळ्यांना अभ्यासाची आता आठवण यायला लागलेली असणार आहे आणि शिक्षकांना सुद्धा घरात बसून चैन पडत नसणार आहे की त्यांना आपले विद्यार्थी गाठ पडत नसणार आहेत आणि म्हणून ह्याच्यासाठी आम्ही हा एक छोटासा प्रयत्न करतो आहे की मुलांनी आपल्या घरामध्ये राहायचं आहे शिक्षकांनी आपल्या घरामध्ये राहायचं आहे पण दोघांनीसुद्धा एकमेकाला कॉन्टॅक्ट करायचा आहे आणि आपण आपला अभ्यास कंटिन्यू ठेवायचा आहे नाहीतर त्या अभ्यासाला फार मोठा ब्रेक होईल आता मागच्या वर्षीपर्यंत म्हणजे परवापर्यंत आपल्याला सवय काय होती की ठराविक वेळेला आपण क्लासमध्ये येत होतो पण आता आपल्याला क्लासमध्ये येणं शक्य नाही आहे मग तुम्ही तुमच्या घरामध्ये बसायचं आहे आम्ही आमच्या क्लासमध्येच असणार आहे पण त्यावेळेला आपलं हे ऑनलाईन टीचिंग सुरू असणार आहे आणि त्याच्यासाठी आम्ही हा प्रयत्न करतो मुलांनो आजपर्यंत तुम्ही माझे तीन भाग बघितले असतील ग्रामर सिरीजमधले ह्याच्यामध्ये आपण सहा काळ शिकलेलो आहे सिंपल प्रेझेंट टेन्स सिंपल पास्ट टेन्स आणि सिंपल फ्युचर टेन्स त्याच्यानंतर प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स पास्ट कंटिन्युअस टेन्स आणि फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स मी प्रत्येक वेळेला प्रत्येक भागामध्ये रिपीट करते आहे की काळाचं सूत्र पाठ करायचं नाही आहे तर ते आपण लक्षात ठेवायचं आहे ह्याच्यासाठी मी तुम्हाला खुणा सांगत होते प्रत्येक वेळेला सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये नुसतं मेन वर्क सिंपल पास्टमध्ये मेन वर्कचं पास्ट रूप असणार आहे फ्युचरमध्ये शॅल विल मेन वर्क असणार आहे म्हणजे ह्याच्यामध्ये प्रेझेंट सिम्पल प्रेझेंट टेन्स सिम्पल पास्टमध्ये कुठलंही ऑक्झिलरी नव्हतं असं आपण लक्षात ठेवलेलं होतं त्याच्यानंतर कंटिन्युअसमध्ये आपण बघितलं की कंटिन्युअसची खूण मी तुम्हाला काय सांगितलेली होती मेन वर्बला आय एन जी म्हणजे तिन्ही ठिकाणी आपण मेन वर्बला आय एन जी बघितलेलं होतं फक्त आपण ऑक्झिलरीमध्ये तेवढा बदल केलेला होता प्रेझेंटमध्ये एम इज आर पास्टमध्ये वॉज वेअर आणि फ्युचरमध्ये शॅल बी आणि विल बी असं घेतलेलं होतं तर आज आपण बघणार आहे परफेक्ट टेन्स बघणार आहे तिन्ही काळामधला परफेक्ट टेन्स बघणार आहे तर जशी कंटिन्युअसची खूण आहे मेन व्हर्बला आय एन जी तशी परफेक्टची खूण काय लक्षात ठेवायची तुम्ही की मेन व्हर्बचं पास पार्टिसिपल तर आता ह्या तिन्ही परफेक्टची आता आपण सूत्र बघूया प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आता कंटिन्युअसमध्ये आपण ऑक्झिलरी बघितलेलं ते ऑक्झिलरी आपण कशातनं घेतलेलं होतं मी सांगितलं तुम्हाला टुबीच्या घरातनं घ्यायचं म्हणून आता ह्याच्यामध्ये जे आपण ऑक्झिलरी घ्यायचं आहे ते आपण हॅव ह्या घरातनं घ्यायचं हे लक्षात ठेवायचं आपण नुसतं पाठ करायचं नाही की हॅव घरातनं घेणार आहे मग ह्याचं सूत्र काय होणार की सब्जेक्ट प्लस हॅव तृतीय पुरुषी कर एकवचनी करता असेल तर हॅच सिंपल प्रेझेंटमध्ये आपण बघितलेला होता नियम की तृतीय पुरुषी एकवचनी करता असेल तर मेन वर्बला काय लागणार एस किंवा येस तसंच ह्या हॅवला एस लागलं पण ते हॅव्ज 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 करत ते काय झालेलं आहे हॅज झालेलं आहे नुसतं हॅज का हॅज कसं झालं ते आपलं आपणच लक्षात ठेवायचं त्याच्यानंतर मी आता जस्ट तुम्हाला सांगितलं की परफेक्ट कुठलाही परफेक्ट असू दे परफेक्टची खूण काय आहे की मेन वर्बचं पास पार्टिसिपल आणि मग प्लस पुढं काय असेल ते असेल आता एक लक्षात ठेवायचं की हे मेन वर्कचं पास पार्टिसिपल पहिल्या सिरीजमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं पहिल्या पार्टमध्ये सांगितलेलं होतं की वर्कची तीन रूपं असतात हित मूळ रूप असतं हित पास्ट रूप असतं आणि हित असतं हे पास पार्टिसिपल ह्यालाच आपण तिसरं पहिलं रूप दुसरं रूप आणि तिसरं रूप हे जरी लक्षात ठेवलं तरी प्रत्येका वर्कचं मेन वर्कचं पास पार्टिसिपल काय येतं हे तुमचं तुम्हालाच लक्षात ठेवायला पाहिजे आहे हे धडे वाचत असताना इतर वाचन करत असताना किंवा 
कित्येक ग्रामरच्या पुस्तकामध्ये ही रूपं दिलेली असतात ही सारखी सारखी वाचायची ही पाठ करायची नसतात सारखी सारखी वाचायची म्हणजे आपल्या लक्षात येतात लक्षात आला काळ प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स खून काय झाली मेन वर्डचं पास पार्टिसिपल ऑक्झिलरी कुठलं घेणार आहे पण कुठल्या घरातनं घ्यायचं आहे हॅव घरातनं घ्यायचं आहे प्रेझेंट टेन्स आहे म्हणून काय आलं हॅव किंवा हॅज किंवा आलं की प्रश्न आला हे कुणाला आणि हे कुणाला हॅज येणार ते फक्त तृतीय पुरुष एकवचनी करत्याला येणार आणि बाकी सगळ्याला काय येणार आहे हॅव येणार आहे त्याच्यानंतर पुढचा काळ आहे पास्ट परफेक्ट टेन्स सूत्र काय होणार ह्याचं सब्जेक्ट बरोबर आहे आता ह्या हॅवचं कुठला काळ करतोय आपण पास करतोय हॅवचं पास रूप काय झालं हॅड त्याच्यानंतर परफेक्टची खूण काय सांगितली मेनवरचं पास पार्टिसिपल मेनवरचं पास पार्टिसिपल प्लस लक्षात आलं पास्ट परफेक्टेन्स सब्जेक्ट प्लस हॅड प्लस परफेक्ट म्हणून मेन वर्डचं पास पार्टिसिपल त्याच्यानंतर पुढचा काळ फ्युचर परफेक्ट टेन्स ह्याचं सूत्र काय होणार सब्जेक्ट पहिल्या पार्टमध्ये मी सांगितलेलं होतं फ्युचर कुठलाही फ्युचर असू दे फ्युचर म्हटल्या म्हटल्या सब्जेक्ट लिहिल्या लिहिल्या आपण काय लिहायचं आहे शॅल किंवा विल तसं शॅल किंवा विल लिहिलं कुठल्या घरातनं ऑक्झिलर येणार आहे हॅव त्यामुळे हित काय येणार हॅव तृतीय पुरुषी एकवचनी करता असला तरी हॅज घ्यायचं नाही कारण पहिल्या वेळेला आपण नियम बघितलेला होता शैल किंवा विल नंतर नेहमी काय येतं मूळ रूप येतं त्यामुळे हिथं कुठलाही करता असू दे हिथं काय येणार आहे हॅवच येणार त्याच्यानंतर परफेक्टची खूण काय सांगितली मेन वर्बचं पास पार्टिसिपल प्लस पुढं काय असेल तो असेल आता तुम्ही बघा परफेक्ट टेन्स तिन्ही ठिकाणी आपल्याला काय दिसते मेन वर्बचं पास पार्टिसिपल फक्त बदल कशामध्ये झाला आहे ऑक्झिलरीमध्ये झालेला आहे ऑक्झिलरी कुठल्या घरातनं घ्यायचं मी सोप्या तुमच्या बोलीभाषेमध्ये बोलते मी ग्रामरच्या भाषेमध्ये ग्रामर शिकवताना कधीही बोलत नाही की लक्षात राहावं तुम्हाला पटकन लक्षात राहावं कुठल्या घरातनं घेतलं हॅव प्रेझेंटमध्ये कुठलं झालं हॅव किंवा हॅज पास्टमध्ये कुठलं झालं हॅड आणि फ्युचरमध्ये कुठलं झालं शॅल हॅव आणि विल हॅव आता आपण पहिल्या वेळेला कुठलं गो हे बघितलेलं होतं मग हित असर्टिव्ह सेंटेन्स कसं होणार आय हॅव गोचं पास पार्टिसिपल काय गॉन म्हणजे आय हॅव गॉन टू स्कूल तसं मग आता पास्ट परफेक्टचं काय होणार सांगा आय हॅड गॉन टू स्कूल तसं फ्युचर परफेक्टचं काय होणार आय शॅल हॅव गॉन टू स्कूल आता पहिल्या दोन पार्टमध्ये आपण बघतोय ह्या सगळ्या वाक्यांना काय म्हणायचं म्हणून मी सांगितलेलं होतं ॲसरेटिव्ह सेंटेन्स आणि हा ॲसरेटिव्ह सेंटेन्सचा कुठला प्रकार होता अफर्मेटिव्ह होकारार्थी वाक्य आता ह्याचं आपण नकारार्थी वाक्य प दुसऱ्या भागमध्ये शिकलेलं होतो नकारार्थी करायचं म्हणजे काय करायचं नॉट लावायचं म्हणजे ह्याचं नकारार्थी कसं होणार ऑक्झिलरी कुठलं आहे ह्याच्यातलं हॅव म्हणजे नकारार्थी वाक्य कसं होणार आय हॅव नॉट गॉन टू स्कूल ह्याचं नकारार्थी काय होणार ऑक्झिलरी कुठलं ह्याच्यातलं हॅड म्हणजे कसं झालं आय हॅड नॉट गॉन टू स्कूल त्याच्यानंतर ह्याच्यातलं ऑक्झिलरी येता प्रश्न आला कुठलं ऑक्झिलरी घ्यायचं आहे ह्याला हॅवला लागलं ह्याला हॅडला लागलं मग ह्याला शॅलला लावायचं का हॅवला लावायचं पहिल्याच भागामध्ये मी सांगितलेलं होतं हे तर मूळ काय आहे शॅल आहे त्यामुळे नॉट कुणाला लावायला पाहिजे आहे शॅलला लावायला पाहिजे आहे म्हणजे काय येणार आय शॅल नॉट हॅव गॉन टू स्कूल हे झालं निगेटिव्ह सेंटेन्स ह्याचं आपण इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स बघितलेलं इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे मी काय सांगितलेलं होतं ऑक्झिलरी उचलायचं पहिल्या जागेवर ठेवायचं ऑक्झिलरी कुठलं आहे ह्याच्यातलं 
हॅव म्हणजे हॅव पहिल्या जागेवर आलं काय होणार हॅव आय गॉन टू स्कूल नेक्स्ट पास परफेक्टमध्ये ऑक्झिलरी कुठला आहे हॅड कसं होणार ऑक्झिलरी उचलायचं पहिल्या जागेवर काय झालं हॅड आय गॉन टू स्कूल ह्याच्यातलं ऑक्झिलरी कुठलं घ्यायचं नॉट कुणाला लावलाय आपण शॅलला त्यामुळे शॅल उचलायचं पहिल्या जागेवर येणार म्हणजे कसं झालं शॅल आय हॅव गॉन टू स्कूल इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स करताना मात्र क्वेश्चन मार्क द्यायला विसरायचा नाही कारण पंक्च्युएशन मार्कला सुद्धा आपल्याला मार्क असतात त्यामुळे ह्या सगळ्या खुणा लक्षात ठेवायच्या मग आज काळ लक्षात आलेला आहे परफेक्ट टेन्स शिकला आपण सी प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स पास परफेक्ट टेन्स आणि फ्युचर परफेक्टची खूण काय सांगितली मी मेन वर्बचं पास पार्टिसिपल फक्त बदल कशामध्ये केला ऑक्झिलरीमध्ये प्रेझेंटमध्ये ऑक्झिलरी आलं हॅव किंवा हॅज पास्टमध्ये आलं हॅड आणि फ्युचरमध्ये आलं शॅल हॅव आणि विल हॅव मुलांनो आज आपण परफेक्टमधले तीन काळ बघितले ह्याची सारखी सारखी रिव्हिजन करा एखादं कुठलं तरी वाक्य घ्या ह्या सूत्रांमध्ये घाला आणि परत करा अजून एखादं वाक्य घ्या सारखं सारखं सोडवायचं सारखी सारखी वाक्य हाताखालनं जायला पाहिजे म्हणजे आपोआप तुमच्या हातामध्ये बसेल डोक्यात राहण्यापेक्षा हातात बसायला पाहिजे आहे म्हणतात ना पॅ प्रॅक्टिस मेक्स द मॅन परफेक्ट तशा पद्धतीने आणि त्याच्यातनं जरी काही शंका आली तरी माझा नंबर खाली दिलेला आहे त्या माझ्या नंबरवर व्हॉट्सअपवर मला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता माझा नंबर आहे पंच्याण्णव एकसष्ट पंचेचाळीस चौदा बारा थँक्यू